Lieve broers en sisters, ek deel graag die woord van die Heere met u. Het hier die gelese skrifgedeelte. En ek wil u aandag vraag vir vers 17 en 18. Kom, ek lees het in Engels en in Afrikaans. Jesus said to her, Do not hold on to me, because I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Mary Magdalene went and announced to the disciples, I have seen the Lord. And she told them, they had said these things to her. Jesus said to her, Moet me nie vasso nie, want ek het nog nie na die vader toe opgevaar nie. Maar ga na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my vader toe, wat ook jylle vader is. Na my God, wat ook jylle God is. Maria Magdalene het toe vir die disciples gaan sê, ek het die Heere gesien. En sy het ook vertel, wat hy vir haar gesê het. Ek wil met die, in die boodskap praat, broers en sisters, oor die geboorte van die kerk. Die geboorte van die gastelike kerk. Geliefdes, waar kom Jesus' kerk tot stand? Waar kom mense by mekaar? Waar hulle die naam van die opgestaande Heere belei? God self as hulle vader erken en met blijdskap hulle self as sy kinders beskrywe dit gebeur waar Jesus self in ons midde kom wanneer hy in ons midde verskyn soos op opstandingsmorgen op Pase die geboorte van die kerk van Christus is daar waar Jesus verskyn Jesus het onuitwisbare lewenslesse en geestelike beginsels nagelaat. Hy het wonderwerke gedoen, wat die mens het op ontzag en bewondering gestem het. En het eindelijk loop hy die pad van leiden en vernedering, wat natuurlijk op Golgotha, op Goeie Vrijdag, so eindig. En al die dinge wat Jesus met ons gedeel het kon niemand niemand kon dit herhaal nie kon met die selde gezag praat nie daar bestaan nie so een persoon in die ganse skepping nie Jesus alleen het die dinge gedeel Nou waarom, as dit inderdaad so is en dit is so, waarom kom die vrouwe in besonder, wat vir hom lief was, dan met gebroke harte na die graf? Is daar iets in die verkondiging, in die leer, in die wonnewerke, in die weer wat hy gewandel het, wat nog nie voltooi is nie? Waarom skuil sy mis getrouwe disciples dan achter toe dieren? Al Jesus' leren, sy wonderwerke, sy profetiese verkondiging, het geëindig by die graf. Dit het die Joodse leiders gegloe. So was die Romeinse overheid van oortuig. Maar so het Jesus' eie familie en vriende ook gegloe. Die reisigers na Emmaus verwoord dit so. 
uit Lukas 24. Ons is so gehoop, dat het hy is, wat Israel zo so verlos. Maar boodop is het vandaag al die derde dag, van dat die dinge gebeur het. Lieve broers en zusters, daar is toch iets wat kort komt. There is a Jewish philosopher with the name of Isaiah Berlin, one of the great names of the 20th century in philosophy. He admits in one of his articles that Jesus revealed new principles of life. But this did not move Mr. Berlin to become a Christian. The teaching of Jesus his tremendous suffering up to Calvary is not enough to move people to God if that extra ingredient is not present. That's something more. That necessity, that indispensable part, that is the key. Voor mij is het altijd interessant, broers en zussen, als mensen trek een groot getal saam voor goede vrijdag. En dat is natuurlijk bij een mooie en is recht. Maar zoals je nou kan zien, als het nou vanochtend een mooie bijeenkomst heeft gehad, een vroege bijeenkomst, 6 uur, en nou is ons in de kerk is maar een beetje eil. Maar het zegt me iets van hoe ons mensen zijn theologie is. En dat ons schat die opstanden. En dan weet hij precies waar om die opstanding en de lelies van die Bijbel te plaatsen. En dat is die vraag wat ik, wat ik wil beantwoord. Maar ons, ons, ons als mens, broers, ons, ons kan makkelijk relaten tot Jezus' lijden. Want ons kent pijn in ons eigen leven. Maar die opstanding komt als een totaal anderzijd naar ons toe. En dat is ook zo. So. So, Maria Magdalena komt naar die graf. En die andere disciples het terug gegaan. En Maria is verward. Ze is ontsteld. En ze is uiterst bewoord. Sommige theologen sê, haar droefheid is wanhopig. Anders sê die, dit is een zalige droefheid. Nee, broers en zusters, Maria rouw eenvoudig, omdat in haar oor eindig alles hier bij die graf. Die dood, dank zij, is onafwendbaar. En dat is die einde. Dan, Something utterly unique, out of the ordinary, an impossibility becomes real. Mary turned around, glancing at the figure, not recognizing the person. And then Jesus called her by name. Maria. In that address. Maria recognized the voice of the Lord. The Bible scholars point to the contrast between the fleeting glance at the beginning and the full turning towards Jesus. Mary's glance was not enough to register Jesus' presence. Even a full turn towards him did not bring that recognition. It was the address of Jesus calling her by name that made the 
difference. For Mary, the difference between a life of sadness and mourning and a life of joy and triumph started when the risen Jesus spoke directly to her, addressed her, said to her, Mary. The true beginning of a life of discipleship the beginning of the church of Jesus Christ is at that point when we hear Jesus calling us by name personally intensely when a person say I've heard the Lord in my own heart he spoke to me by his word the Holy Spirit touched me personally. I know God has confronted me. At that point, only at that point, the beautiful parables of Jesus, the miracles, even the cross, only then begin to make sense. We are the church of Jesus Christ is a church of the resurrection. And because we look through the event of the resurrection, therefore we make sense of Good Friday and of the whole ministry of Jesus. Jesus' ontmoeting with Maria eindig nie hier nie. Die herkennen het een geweldige doel. Jezus zei, moet men niet vasthouden. Nie. Maria ontmoet een Jezus wat in die doedering opgestaan het. Maar is de menselijke impuls is om hem hier op die aarde te behouden. Dat is precies hoe ons als mensen, als broers en zusters. Bij een christen is een geloof en begrip stiek vast in die dingen. Ons is dikwijls gelovig is van die kruis, van ons, ons denk aan die pijn en die lijden. Maar die opstanden is die sleutel. Ons is gelovig is wat een fysische belevenis van gemeenschap wil ervaar. Maar dit is niet die weg van geloof nie. Weet nie, dat Jezus het eigenlijk net twee fysische getuienisse vir ons gegeen. En die, en die theoloog hier in ons midde sal precies weet waarvan ek praat. En dit is die nachtmaal en die doop. Jezus zelf stel het in. Gaan die naar alle mensen te doopelen. Maak de van alle mensen doopelen. En Jezus geeft ons die water als een zichtbare herinnering van zijn gestorte bloed. En hij geeft ons, hij breekt die brood. En hij geeft ons die nachtmaal als een fysische getuienis dat zijn lichaam gebreek is, van zijn lijden. God, broers en zussen, het geweet, dat die mens, die mens is een sensuele wees. Een wees wat wil tas, proe, ruik, smaak. Daarom geef die mense vir ons die twee getuienisse. Als iemand zou so sterven, zonder dat hij of sy gedoop is, maar daar die persoon is een ware gelovige. Want dat is die werk van de Heilige Geest, die innerlijke doop. Dan hoeft daar die persoon niet te vrees. Ik is niet gedoop, ik zal verloren wees. Dat is duidelijk. Nogthans, geef die meester voor die doop als een zichtbare teken. 
Die reformatoor het gesê, dit is die sigbare woord wat ons ontvang. Maar ons moet nie vergeet nie, die werkelijke waarborg, wat die skrif ons leer, oor en oor, gelees met die brieven van Paulus, is die geest van God, wat binnen ons werk. Is nie die uiterlijke sigbare dinge nie. En selfs, broers en sisters, in gemeenskap, gemeenskap is uiterst belangrijk, Jesus self, roep ons op, tot die levende gemeenskap. Maar die gemeenskap loop altyd, waaie Jesus self. Waar twee, of meer in my naam vergader, daar is ek die woorde, in sy naam. As ons die deel uithaal, en reageer op ons menselike, fysische behoeftes, dan loop dinge skeef, dan loop dinge ernstig skeef. Ek het sikker al vir jy vertel, ek was eger toe ek student was, toe tel een man met een prachtige motor, ek noem het om het, ek het nie gedink die ou sal vir my stop nie, ek haak, hy tel my op, en ons begin praat in die motor terwijl hy my nou reid waar ek gaan afklim. Ons praat oor die geestelike lewe. En hy sê, hy bly in Constantia. En hy sê, hy is deel van hier die christelike groep, hier die gebedsgroep. En toe begin hy praat, hy sê vir my, wat denk ek hiervan? Hulle het nou die manier, as hulle by mekaar kom, dan gee hulle mekaar een lekke hak. Hulle kom by mekaar vir gebed, maar toe sê, kom daar jaloezie in hulle groep, en nou sal hulle inspanning, en dis precies wat gebeur, ons as mens, ons ken dikwils nie ons grense nie, right? So die bloote warmte van die hart, spoel oor, in emotionele ervaringe, dis gevaarlik, jy moet altyd Jesus, in die midde hou, of dinge loop skeef, Ek het vir die meneer gesê, een gebedsgroep is een groeigroep, nie een broeigroep nie. Hy is nie na binnen gerig hier, hy is gerig na buiten. Ons bid vir die wereld, ons bid vir ons mene mens. Dit is ook om Maria wil Jezus sy voete vastgryp. Sy wil sy fysische deel by hom behou. Maar hy sê, hy self sê, moet my nie vasthou nie. Hy stuur vir ons die heilige gees, om die waarborg te wees, dat die opgestane Jezus, steeds in ons midde is. And Jesus gave Maria, Mary, this one message, this one message, Go to my brothers and sisters. Tell them, I am going to my father. He is also your father. He is also your God. Jesus, Jesus said, in effect, you belong to one intimate and spiritual family. And I, the risen Lord, declare you, my family, my brothers and my sisters, and you with me belong to God, the living God. This is what I say. With Jesus, it's a declaration op die dag van die opstanding, word die kerk gebore. Ja, op Pinksterdag sal die kerk uitgebrei word, na duisende, later miljoene, maar dit is in die opstanding, dat die geboorte plaas vind. En Maria het teruggegaan, en sy het twee dinge gedeel. Sy sê, ek het die Heere gesien, Sê gebruik die woord die die Heere, Kyrios, die opgestane. En sê sê, hy het dit 
vir my gesê, ons is sy familie, sy broers en sy sisters, kinders van God. Ek sê het af, broers en sisters, daar is een groot skrever, hy is nou al lang al oorlede, daar was een groot skrever, sy naam was G.K. Chesterton, hy was een baie begaande toeloog, hy sê, die kerk van Jesus, dit lyk asof die kerk by tye ondergaan, en dan staan hy weer op op een ander plek, die kerk gaan die sulke syklus, hy sê die kerk van Jesus sal nooit ondergaan nie, want die kerk is gebore uit die persoon wat weet hoe om die dood self te oorwin. Omdat die opstanding daar is, sal die kerk oorleef. Die wereld hou daarvan om die kerk te verklaar as finish en klaar. Verby. Verochend, vroeg ochend, het doen die Janne nou gepraat oor die tyd van die verlichting, toe inderdaad die wetenskapelike dinge gesê, die kerk is klaar, is verby, godsdienst is verby. En toe ontdek die wereld dat hulle nogal nie so verlicht was nie, toe die groot oorloof en die vreedheid van die mens geopenbaar word. Toe staan die kerk weer op ander plekke op, En in die tyd waar ons nou lewe broers en sisse, soos nooit tevore nie, is die evangelie bezig om uit te brei. En steeds meer en meer mense word broers en sisters van Jesus en kinders van die Vader. Die kerk word geconstitueer en gebore waar die meeste, die opgestaande Heer, kom en sê, ek roep jou by die naam. En as dit gebeur, dan draai die mens nooit weer om nie, want hy of sy in die stem van Jesus gehoor. Amen. Kom ons sluit die oor. God, ons Vader, ons dankie met ons jylle hart, door die dood en die opstelling van die Seen, die Messias, het die ons tot die ware leven geroep. Hy het gesê, ek lewe en jylle sal lewe, daarom glo ons, dat jy het ons bestem vir die geluk in Jesus, u seen, onse Heere. En hom sien ons die goedheid en die wil om ons almal te bevry. Hy die vlees geworde woord, is ook die bevrydende woord, u helpende hand. Ons las, het u op die skouwerts geneem, en u trouw, word ons deel. Daarvoor sal ons die loof en prijs van nou af tot in eeuwigheid.